ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് നടക്കുന്ന റേസർ ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബ്രിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രിക്ക് മേസൺറിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബ്രിക്ക് മേസൺറിയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെച്ചർ ആണ് സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാളിൻ്റെ എലിവേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് എ ബ്രിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വാളിൻ്റെ എലിവേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് എ ബ്രിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് എ ബ്രിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എറേസ് ആണ് എറേസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ പ്ലെയിൻ സർഫസസ് എല്ലാം കൂടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയനാണ് എറേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻ്റ് ആണ് പെർപ്പൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഇമാജിനറി വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ടു അഡ്ജോയിനിങ് ബ്രിക്സസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രിക്ക് ഒരുമിച്ച് മോട്ടോർ ജോയിൻറ്റ് വെച്ച് ലേ ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഈ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഇമാജിനറി വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന ലാപ്പ് എന്താണ് ലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹോർസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഓഫ് സക്സസീവ് കോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ബ്രിക്ക് വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പോർഷൻ ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് യൂസ്ഡ് ടു ക്ലോസ് അപ്പ് ദ ബോണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബ്രിക്ക് കോഴ്സിൻ്റെ എൻഡിൽ ആ ഒരു ബ്രിക്ക് ബോണ്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂൻ ക്ലോസർ ആണ് ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ കട്ടിങ് എ ബ്രിക്ക് ലെങ്ത് വൈസ് ഇൻറ്റു ടു പോർഷൻ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് വൈസ് നമ്മൾ ടു പോർഷൻ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബ്രിക്ക് എടുത്തു അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഹെഡർ പോർഷനിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് ലെങ്ത്ത് വൈസ് നമ്മൾ ഒരു ബ്രിക്കിനെ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ബാക്കി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മിക്കവാറും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് ക്യൂൻ ക്ലോസറോ കിങ് ക്ലോസറോ ബി വേൾഡോ ഒക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഫിഗർ വെച്ച് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ് ക്ലോസർ ആണ് കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് സോ കട്ട് ദാറ്റ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വൺ എൻഡ് ഈസ് ഹാഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫുൾ ബ്രിക്ക് വയൽ ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ അതർ എൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫുൾ വിത്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഗർ നോക്കി പഠിക്കാം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെഡർ പോർഷനിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റർ എടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ചർ പോർഷനിൽ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് പോയിന്റും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അത് അത്രയും ആ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പൊ നമുക്ക് റിമൈനിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ബ്രിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിവൽഡ് ക്ലോസർ ആണ് ബിവൽഡ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ
ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് ഉണ്ട് ഹാഫ് ബാറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അപ്പം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹാഫ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വിത്ത് വൈസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പകുതി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ആ ഒരു ബ്രിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഒരു ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് പോർഷന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും എന്നിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂനിയൻ ആണ് ക്യൂനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോർണർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ലാംഗ് ഓൺ ദ ഫേസ് സൈഡ് ഓഫ് എ വോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ വോളിന് എന്തായാലും ഒരു കോർണർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു റൂം എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോർണർ ഉണ്ടാവും ആ കോർണർ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കോർണറിലുള്ള ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ ഓർ ഡിപ്രഷൻ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഫേസ് ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് ടു ഫോം എ കീ ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് മോട്ടർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഡിപ്രഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ലേബൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ് ആ പോർഷൻ മെയിൻലി നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് <laughs> ഹാഫ് ബ്രിക്ക് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള വോൾസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി പാർട്ടീഷൻ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡർ ബോണ്ട് ആണ് ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോൺ ഓൾ ദ ബ്രിക്സ് ആർ ലെയ്ഡ് വിത്ത് ദയർ എൻസ് ടുവേഴ്സ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ട്രിക്കിന്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ഓഫ് ദ വോളിന് ടുവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ബാറ്റ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺ വോൾ വോൺ ബ്രിക്ക് തിക്ക് വോൾ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കേസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹെഡർ ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ നോർമലി ആർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെഡർ ബോണ്ട് യൂസ് നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിക്കവാറൊക്കെ എക്സാംസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതെന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡേഴ്സും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഹെഡേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത കോഴ്സസ് ഫുള്ള് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത കോഴ്സ് ഫുള്ള് ഹെഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത കോഴ്സ് ഫുള്ള് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഹെഡേഴ്സും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതിനെയാണ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബോണ്ട് ആണ് പിന്നെ ഒരു ക്യൂൻ ഹെഡറിന്റെ ഹാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹെഡർ കോഴ്സ് ഷുഡ് നെവർ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു ഹെഡർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ക്യൂൺ ക്ലോസർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് ആണ് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് കോഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്
ബാക്ക് ഫേസ് ആയാലും എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫ്രമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ അപ്പിയറൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ അത് ട്രൂലി ഒരു ഫ്രമിഷ് ബോണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡബിൾ ഫ്രമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോട്ടിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഉള്ള ബോണ്ടാണ് ഡബിൾ ഫ്രമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡച്ച് ബോണ്ട് ആണ് ഡച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിന്റെ മോഡിഫൈഡ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഡച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിനെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന് സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഒരു ആദ്യം ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ബാറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഹെഡറും ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ടിൽ മാത്രമാണ് ഡച്ച് ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ബാറ്റും ഉണ്ടാവും ഒരു ഹെഡറും ഉണ്ടാവും അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൻറ്റ് ആൻഡ്രൂസ് ക്രോസ് ബോണ്ട് ഇതും ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിന് സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ അതിന് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹെഡർ കോഴ്സിലായിരിക്കും അവിടെ ഹെഡർ കോഴ്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്യൂനിയൻ സ്ട്രക്ചറും കൂടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൻറ്റ് ആൻഡ്രൂസ് ബോണ്ടിന് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റാക്കിംഗ് ബോണ്ട് ആണ് ആ ഒരു റാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലിനേഷനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡയ വാളിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബോൺസ് ബ്രിക്ക് ബോണ്ടിനെ ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റാക്കിംഗ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിക്ക് ബോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റാക്കിംഗ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നൽ ബോണ്ട് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ള ബോൺസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡയഗ്നൽ ബോണ്ടിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബ്രിക്ക് വോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബ്രിക്ക് വോൾ തിക്കിലാണ് മോസ്റ്റ്ലി സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലോറിലൊക്കെ ലേ ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയറിംഗ് ബോൺ ബോണ്ട് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബ്രിക്ക് തിക്കായിരിക്കും പിന്നെ അത് ഇൻക്ലൈൻസിരിക്കുന്നത് സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സെന്റർ പോർഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് മേളോട്ട് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ താഴോട്ട് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിയറിംഗ് ബോൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആക്ക് ബോണ്ട് ആണ് സിക്സ് ആക്ക് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിക്സ് ആക്ക് ഫാഷനിൽ ഓരോ ബ്രിക്ക് കോഴ്സും ലേ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിക്സ് ആക്ക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സിക്സ് ആക്ക് ഫാഷനിലാണ് നമുക്ക് സിക്സ് ആക്ക് വൈ ലയൻ ഇത് വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ബ്രിക്സ് സിക്സ് ആക്ക് ഫാഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതിനെയാണ് സിക്സ് ആക്ക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോങ് ബോണ്ട് ആണ് മോങ് ബോണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സിൽ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചു എന്നാൽ അതിന് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഹെഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ കോഴ്സിലും രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോങ് ബോണ്ടിൽ പിന്നെ അടുത്തൊരു ഹെഡറാണ് വെക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോങ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഡൻ ബോണ്ട് ആണ് ഗാർഡൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ ബോണ്ടും ഉണ്ട് ഫ്രമിഷ് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഴ്സിൽ ഒരു ഹെഡർ ഉണ്ടാവും അടുത്ത് പിന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കോന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സസ് ആയിരിക്കും ഇൻ പിന്നെ ഈ ഒരു ഹെഡർ കോഴ്സിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഹെഡർ കോഴ്സിൽ ഒരു ക്യൂനിയനും കൂടെ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കാം ഈ എക്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് ക്യൂനിയൻ എന്ന്
ബാക്കി ഈ ഒരു ഹെഡേഴ്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ കോഴ്സിലും നമ്മൾ മൂന്നല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്ട്രെച്ചേഴ്സും കൊടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെമിഷ് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്